ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಎಂ ಸಹಿ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದ ಕಡತಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ವರದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಚಿವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಕಡತಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಹಿಯನ್ನ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನ ಈ ವರದಿ ಸೆಳೆದಿತ್ತು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಮಾಡಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಡತ ಬಂದ್ರಷ್ಟೇ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಹಿಯನ್ನ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಖುದ್ದು ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಕನ್ನಡದ ಕಡತಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆದ್ದ ಆಗಿರುವ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಕಡತಗಳು ಬಂದ್ರಷ್ಟೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಹಿಯನ್ನ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವತ್ತಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮೀರ ಬೆಳವಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಉಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಡತಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡೇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡತವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ದಿನಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕಡತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಫೈಲ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆ ಕಡತವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲ ಉದ್ದಡತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದಂತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬರೆಯದಂತ ಕೆಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಶಮೀರ ಬೆಳವಾಯಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಡತವನ್ನ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳು ಕಡತಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು ಅನ್ನೋ ಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುತ್ತೋಲು ಕಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇದೀಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಡೀ ದಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ
ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಭಾವಿಸಿದೆ ನಾನು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಶಾಂತ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜ್ಯದ ಜನಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮಗೆ ಅದ್ಯಾಕೋ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅದರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಂದಿನಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಮಖಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆನಂದ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಪರ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಡ್ರೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಉಮಾಶ್ರೀ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ದಂಡೆ ಇಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಲಿದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರೋ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಲಾರೆಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಶೋಯೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಲಾರೆಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕುಡಿದಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೆದುರು ಬೈದಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗರು ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಸಮೀಪದ ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ನೌಕರರ ಭರ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಉದಯ್ ಲಲಿತ್ ನೇತೃತ್ವದ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಪರ ವಿರೋಧಗಳ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಸಲಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತೇ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ರಾಷ್ಟ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ರಣರಂಗವಾಗಿತ್ತು ರೈತರು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ತಲುಪಿ ಪ್ರತಿಭ
ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೊಂಕಣಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಡಚಣ ಸಹೋದರರ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಮ್ರಾಣಿ ಕೆರೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಅಸೋದೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿಬಿಐ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಸ್ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭೀಮಾ ತೀರದ ಚಡಚಣ ಸಹೋದರರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಸೋದಿಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಡಚಣ ಸಹೋದರರ ತೋಟದ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಮಾಡಿದೆ ಕೊಂಕಣಗಾವ್ ಉಮ್ರಾಣಿ ಕೆರೂರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸೋದಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಿಯು ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಇದೇ ವಿವಿಯ ಹೆಸರು ಲೋಗೋ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಿ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಿವಿ ಯಾವುದು ಏನಿದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅಸಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಕಲಿ ಅಂದ್ರೂ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈಗ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿ ಲಾಂಛನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೀಲ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಿಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬಿಎಡ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ ನಕಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರ ಸಹಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜುಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವೇ ಇದೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಮಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಒರಿಸ್ಸಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯದವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಕದ್ದಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪತ್ರದ ಮೇರೆಗೆ ಶಂಕೆಗೊಂಡ ವಿವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನು ನಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಆ ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮುಂದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಿಂಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತ
ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಮಠದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾರೋಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗ ಬಹುತೇಕ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರ ನಡೆ ಸಭೆಯೊಳಗ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆಗೆ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ನೂರ ಮೂರನೇ ಶಿವಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶ್ರೀಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಮೌನಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವಚನ ಗಾಯನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪೂಜ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೌನ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೌನ ನಮನ ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂರನೇ ಶಿವಾನುಭವವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಣ್ಣೂರ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ